वॉकेब में चाहे सिनोनेम हो चाहे एंटोनेम हो चाहे वन वर्ड हो और या फिर ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो वॉकेब याद करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सूत है कि कितनी गहरी जान पहचान आप शब्द से करते हैं जितनी गहरी जान पहचान होगी उतनी ही देर तक याद रहेगा गहरी जान पहचान होने से क्या तात्पर्य है जैसे कोई शब्द है हमें इसका सिनोने मालूम है या नहीं इसका एंटोने मालूम है या नहीं इसकी स्पेलिंग ठीक तरह से मालूम है या नहीं इसका हिंदी अर्थ ठीक तरह से मालूम है या नहीं क्या हम इसका वाक्य प्रयोग ठीक तरह से कर सकते हैं या नहीं इसका उच्चारण हम ठीक तरह से कर सकते हैं या नहीं कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पहलू किसी भी शब्द के आप जानोगे उतना ही गहरा वो शब्द आपकी मेमोरी में उतरेगा तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना अरे यार कुछ भी देख लो आप अपनी जनरल लाइफ में देख लो कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है जो फ्रेंड जो कि आपका बहुत गहरा मित्र है वो गहरा मित्र सिर्फ इसी कारण से है कि हो सकता है आपने उसके साथ चाय पी हो चाय पी के आपने उसके साथ जान पहचान बढ़ाई हो या फिर उसके साथ पढ़ के आपने उसके साथ जान पहचान बढ़ाई हो या फिर उसके माँ बाप को आप जानते हो कुल मिलाकर आप किसी भी व्यक्ति हो या कोई भी घटना हो या कोई भी शब्द हो उससे संबंधित जितने पहलुओं को जानेंगे उतनी गहरी आपकी वॉकअप जाएगी तो कहने का मतलब ये है कि जब हम वॉकअप याद करते हैं तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रख के और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इन पहलुओं को समझेंगे उतना गहरी वॉकअप हमारी जाएगी तो अब शुरू करते हैं हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस एक तरह से इंग्लिश के मुहावरे हैं ये पहला देखते हैं हम अबव बोल्ड इसका मतलब होता है इन एन ऑनेस्ट वे यानी कि ईमानदारी पूर्ण तरीके से कोई काम करना इन ऑन इन एन ऑनेस्ट वे मतलब ईमानदारी पूर्ण तरीका अपनाना या ईमानदारी पूर्ण रास्ता अपनाना ईमानदारी के साथ अबव बोल्ड बिहेवियर इज ऑलवेज अप्रिसिएटेड इन बिजनेस डीलिंग्स व्यापारिक समझौते जो होते हैं उनमें अगर आप अपना रवैया अबव बोल्ड रखते हैं यानी कि आप ईमानदारी के साथ कोई भी डीलिंग करते हैं तो उसकी हमेशा प्रशंसा की जाती है ऐसा व्यवहार हमेशा प्रशंसनीय होता है बिहेवियर इज ऑलवेज अप्रिसिएटेड और देखो इसे किस तरह से याद रख सकते हैं देखो जहाज होता है ना जहाज जो समुद्र में चलता है हाँ तो उसका जो डेक होता है यानी कि जहाज का जो फ्लोर होता है एक तरीके से उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं बोल्ड बी ओ ए आर डी याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ उसे हम बोलते हैं बोल्ड तो क्या करते थे प्राचीन समय में प्राचीन समय में क्या अभी भी करते हैं तो वो जो डेक है जहाज का या ऐसा बोल सकते हैं कि जहाज का जो बोल्ड है तो चोर जो होते हैं समुद्री चोर जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पायरेट्स पी आई आर ए टी ई एस अब देखो ये थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है ठीक है अब जितना गहरा जाओगे ना आप उतना ज़्यादा पता चलेगा अब देखो रॉबर्स उनको नहीं कहेंगे हम समुद्र के जो चोर हैं समुद्री जो लुटेरे उन्हें क्या बोलते हैं हम पायरेट्स पी आई आर ए टी ई एस पायरेट्स मूवी भी है आपको अगर ध्यान हो तो हॉलीवुड में मूवी भी बनी है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ओके कैरिबियन एक सागर का नाम है पायरेट्स तो वो जो पायरेट्स क्या करते थे जो जहाज़ है उसके जो तली है जहाज की या जो डेक है या जो बोर्ड है उसके नीचे सामान छुपा देते थे ठीक है अब अगर आप एक ईमानदार आदमी हो तो आप क्या करोगे बिल्कुल बोर्ड के ऊपर करोगे ना सारा भी काम जो भी करोगे और नीचे क्यों करोगे वो तो बेईमानों का काम है या फिर दूसरा काम आप कर सकते हो इसको याद रखने की ट्रिक में बता रहा हूँ जैसे हम पत्ते खेलते हैं बड़े बड़े केसिनो होते हैं या बड़े बड़े बार जो होते हैं ना वहाँ पर आप पत्ते खेलते हो ठीक है तो जो आदमी बेईमान है वो क्या करेगा पत्ते नीचे छुपाने की कोशिश करेगा बोर्ड के यहाँ बोर्ड का मतलब टेबल समझो आप टेबल के नीचे छुपाने की कोशिश करेगा पत्तों को ठीक है जो अगर बेईमान आदमी है और पूर्ण ईमानदारी है तो सब कुछ बिल्कुल खुल्लम खुल्ला रखेगा बिल्कुल टेबल के ऊपर रखेगा अब बोल्ड रखेगा तो इस तरह से इसे याद रखेंगे अब बोल्ड ईमानदारी के साथ तो ये हमारी पहली ईडियम्स हुई बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना एक एक ईडियम्स को लिखते जाओ इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में एक पेपर रखो अपने पास और नोट करते जाओ सारी ठीक है और जैसे ही हमारा ये सीरीज खत्म होती है उसके तुरंत बाद उनको सभी शब्दों को एक बार दोहराओ और फिर जब नेक्स्ट सीरीज पे आओ तब एक बार फिर उसका रिवीजन करो नेक्स्ट देखते हैं मेक ए ड्राई फेस इसका मतलब होता है निराशा प्रदर्शन निराशा का प्रदर्शन करना सो डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा निराशा जाहिर करना ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ वी शुड नॉट मेक ए ड्राई फेस जब जीवन में कठिन घड़ियाँ आती हैं ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन कठिन परिस्थितियाँ आती हैं तो उस समय जो है हमें निराशा का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए यानी कि उस समय जो है हमें धीरज से काम लेना चाहिए वी शुड नॉट मेक अ ड्राई फेस कि हमें जो है निराशा नहीं दिखानी चाहिए तो ये तो बिल्कुल सिंपल याद रहेगा ड्राई का मतलब क्या होता है सूखा 
तो बस कोई भी घटना आई या कोई भी दबाव पड़ा आदमी पे चेहरा सूख गया उसका इस तरह से याद रखो इसे बिल्कुल पूरा जो ईडियम्स है वो खुद ही अपने आप में उसका अर्थ दे रही है तो उसको समझो थोड़ा सा मेक ए ड्राई फेस मतलब सूखा हुआ सा चेहरा बना लेना यानी कि मतलब परेशान हो जाना बिल्कुल निराशा सी जाहिर करना तो बिल्कुल क्लियर रहेगा इससे कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं बिल्कुल उसका अर्थ समझो ठीक तरह से हिंदी अर्थ देखो लाइन में उसका क्या अर्थ है किस तरह से वो प्रयोग हो रहा है उसे समझो नेक्स्ट देखते हैं रैंक एंड फाइल इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी वर्कर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी जो संस्था होती है या कोई भी जो संगठन होता है उसके जो सामान्य कर्मचारी होते हैं उनको बोलते हैं रैंक एंड फाइल यानी कि जो बड़े बड़े हायर ऑफिसर्स हैं उनको इसमें से इसमें काउंट नहीं किया जाता रैंक एंड फाइल होते हैं सामान्य व्यक्ति ठीक है तो किसी भी संस्था में काम करने वाले सामान्य लोग उन्हें हम बोलते हैं रैंक एंड फाइल अब इसको थोड़ा सा याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे ध्यान रखेंगे इसे इस रैंक एंड फाइल जो शब्द है ये शब्द मूलतः आया है सेना से जो ये फौज होती है ना उस फौज में जो सामान्य हमारे सिपाही होते हैं उन सिपाहियों के लिए प्रयोग किया जाता है रैंक एंड फाइल यानी कि छोटी छोटी रैंक के आदमी ठीक है और जो फाइलों में खड़े रहते हैं फाइलों में खड़े रहते हैं मतलब क्या पंक्तियाँ बना के खड़े रहते हैं ये मतलब एक पूरी पंक्ति को एक फाइल बोल दिया दूसरी पूरी पंक्ति को दूसरी फाइल बोल दिया इस तरह से जो बहुत सारे सैनिक हैं वे फाइल बना बना के खड़े रहते हैं तो उन सब हम क्या बोलते हैं रैंक एंड फाइल बोलते हैं और इनमें जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है तो मुख्यतः ये जो टर्म है ये सिर्फ सेना के लिए ही थी लेकिन फिर बाद में क्या हुआ किसी भी संस्था के लिए हम इसे आजकल प्रयोग में लाते हैं और उस संस्था में काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं उनके बॉस को छोड़ दिया जाए या बड़े बॉस को छोड़ दिया जाए तो उन सारे लोगों को क्या बोलते हैं रैंक एंड फाइल वाक्य प्रयोग देखिए इसका द रैंक एंड फाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी संस्था के विकास में रैंक एंड फाइल जो होते हैं यानी कि ये जो सामान्य लोग होते हैं ये उस संस्था के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं नेक्स्ट देखते हैं ए कोल्ड फिश एक ठंडी मछली एन इमोशनली हार्डन्ड पर्सन भावनात्मक रूप से बहुत कठोर व्यक्ति इमोशनली हार्डन्ड पर्सन भावनात्मक रूप से कठोर व्यक्ति तो याद रखना कोल्ड फिश है ठीक है जो अच्छी फिश होती है वो तो बड़ी मुलायम होती है आराम से खा सकते हो आप बड़े मज़े ले लेके ठीक है अब कोल्ड फिश है ठंडी है ठीक है दांत ठंडे हो गए आपके ना किसी प्रकार का टेस्ट आ रहा है ठीक है ना तो एक तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करो एक कोल्ड फिश मतलब उसी तरह का कोई आदमी बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है किसी को कोई मतलब ही नहीं है ठीक है हम क्या बोलते हैं कभी कभी जब हमें लगता है ना अरे यार वो तो गर्म आदमी है बिल्कुल गर्म से जब मिलता है आपके साथ हाथ मिलाता है तो पूरे गर्म में बिल्कुल जोशीले अंदाज के साथ मिलाता है तब लगता है कि अरे यार उसमें तो गर्माहट ही अलग है उसका तो कहना ही क्या तो इस तरह से इसे याद रखेंगे एक कोल्ड फिश तो इसका मतलब हो गया एन इमोशनली हार्ड एंड पर्सन जो भावनात्मक रूप से कठोर व्यक्ति हो वाक्य प्रयोग देखते हैं इसका ड्यू टू लिविंग अलोन फॉर सेवरल ईयर्स ही टर्न इन टू ए कोल्ड फिश ड्यू टू लिविंग अलोन फॉर सेवरल ईयर्स लंबे समय तक अकेले रहने के कारण या कई सालों तक अकेले रहने के कारण ही टर्न इन टू ए कोल्ड फिश वह धीरे धीरे उसकी भावनाएं खत्म हो गई और वह कोल्ड फिश हो गया यानी कि भावनात्मक रूप से कठोर बन गया ही टर्न इन टू ए कोल्ड फिश ठीक है नेक्स्ट देखते हैं फाइव नंबर का विल ओ द विस्प समथिंग दैट डिसीव्स या फिर अनरियलिस्टिक गोल कोई भी ऐसी चीज जो धोखा दे या फिर हम बोल सकते हैं कि कोई भी अप्राप्य लक्ष्य देखो इसे थोड़ा समझ लेते हैं विल ओ द विस्प किस तरह से इसे याद रखेंगे देखो विल नाम का कोई आदमी ऐसा समझो जैसे होते हैं ना विल्सन तो इंग्लिश में ये समझो कि विल नाम का कोई आदमी है डब्ल्यू आई डब्ल्यू एल विल नाम का आदमी और वो क्या देख रहा है विस्प को देखता है अब डब्ल्यू आई एस पी विस्प अब विस्प क्या होता है जैसे जब व्यक्ति मानो सिगरेट पीता है या चिलम पीता है तो धुएं के छल्ले से जो बनते हुए जाते हैं ना गुच्छे से बनते हुए जो जाते हैं ठीक है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं विस्प बोलते हैं ठीक है यानी कि इस तरह के और कोई भी चीज़ हो सकती है जरूरी नहीं धुआई हो कोई प्रकाश भी हो सकता है हल्का हल्का सा प्रकाश अगर जो है छलों के रूप में जा रहा हो गुच्छों के रूप में जा रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं विस्प अब ये देखो ये किस प्रकार से ये ईडीएम बनी है कि क्या होता है कि जो दलदल वाले क्षेत्र होते हैं ना दलदल वाले क्षेत्र जहाँ पे कीचड़ भी मचा होता है और बहुत सारे पेड़ भी होते हैं तो वहाँ क्या है जब धीरे धीरे पेड़ सड़ने लगते हैं ना उस दलदल के अंतर्गत तो उन पेड़ों के सड़ने के कारण कुछ रासायनिक क्रियाएँ होती हैं और उन रासायनिक क्रियाओं के स्वरूप जो है गुच्छे से उठते हैं मतलब थोड़ा थोड़ा सा धुआं होता है थोड़ा थोड़ा सा प्रकाश होता है अब कोई व्यक्ति जो है ना उनको उस प्रकाश को देख के भ्रमित हो सकता है कि पता नहीं यार ये क्या है और ये मानो कि विल नाम का कोई आदमी है और इस प्रकार का प्रकाश देखता है और वो वहाँ पे ज
तो यानी कि एक तरीके से उस विस्प ने उसको धोखा दे दिया ठीक है लगा तो कुछ और लगा कि यार कुछ प्रकाश हो सकता है पता नहीं कुछ और हो सकता है वो तो किसी तलाश में गया लेकिन उसे क्या मिल गया धोखा मिल गया मिसलीड हो गया वो ठीक है जाके उधर दलदल में फंस गया तो इस प्रकार से इसे याद रखेंगे विल ओ द विस्प ऐसे चीज़ जो धोखा दे या फिर अप्राप्य लक्ष्य अप्राप्य लक्ष्य का क्या मतलब है उसे लगा कि यार पता नहीं है तो लाइट सी लग रही है यार कुछ लाइट होगी वहाँ पर और जाके पता चले कि लाइट वाइट कुछ थी नहीं वहाँ पर ठीक है तो इस तरह से इसे याद रखेंगे विल ओ द विस्प काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये ईडियम पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है और पढ़ने में भी मज़ा आता है इसे विल ओ द वेस्प ठीक है तो इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं ही सा समथिंग लाइक ए घोस्ट बट वेन ही केम क्लोजर ही फाउंड इट वॉज नथिंग बट ए विल ओ द विस्प ही सा समथिंग लाइक ए घोस्ट उसने दूर से किसी चीज़ को देखा जो कि भूत जैसी दिख रही थी ही सा समथिंग लाइक ए घोस्ट बट वेन ही केम क्लोजर लेकिन जब वो पास आया ही फाउंड तो उसने क्या पाया इट वॉज नथिंग बट ए विल ओ द विस्प ये कुछ नहीं था क्या था विल ओ द विस्प था यानी कि उसे धोखा हो गया था ठीक है धोखा हो गया था यानी कि वह मिसलीड हो गया था भ्रमित हो गया था वो ठीक है क्योंकि दूर से देखने पे तो लग रही थी पता नहीं यार भूत भूत हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है तो इस तरह की चीज़ जो आपको अपने पथ से विचलित कर दे आपको धोखा दे दे या फिर एक ऐसी चीज़ जो दिखाई कुछ और दे और हो कुछ क्योंकि दिख तो वहाँ प्रकाश रहा है लेकिन वहाँ प्रकाश है नहीं तो इस तरह से ये एडियम बनी हुई है और इस तरह से इसका वाक्य प्रयोग है तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है क्योंकि जब एग्ज़ाम में ये आती है तो एग्ज़ाम में क्या है आपको सिर्फ इंग्लिश में लिख के देगा तो आपको हिंदी में भी इसका अर्थ पता है इंग्लिश में भी इसका अच्छी तरह से अर्थ पता है तभी जाके आप ठीक ऑप्शंस को चुन पाएंगे क्योंकि ऑप्शंस क्या है बड़े क्लोज क्लोज आते हैं ठीक है तो थोड़ा सा ध्यान देना है जो ऑप्शन पर जैसे कि जो चार ऑप्शन आते हैं ना आपको अगर आपको बिल्कुल क्लियर है तो तब तो फटाफट लगा ही देना है कि हाँ ये हो गया आंसर लेकिन आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो सबसे पहले आप दो ऑप्शन को हटा दें इसके बाद में दो क्लोज क्लोज ऑप्शन बनते हैं उनमें थोड़ा ध्यान दें आराम आराम से सोचें उन पर और अपने आप धीरे से निकल के आएगी कोई चीज़ ठीक अभी जैसे कि मैंने बताया विलो द विस्प के इसके दो अर्थ से हो रहे हैं हल्के हल्के हालांकि दोनों ही मिलते जुलते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको धोखा दे या फिर कोई भी ऐसा गोल जो कि वास्तविक ना हो अवास्तविक गोल हो नेक्स्ट देखते हैं सिक्स नंबर ए बी इन वंस बोनेट बी का मतलब होता है मक्खी ठीक है मधुमक्खी या मक्खी ए बी इन वंस बोनेट और बोनेट का मतलब होता है ढक्कन जैसे बस होती है ना बस में जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके पास में जो होता है ना बोनेट उसे बोलते हैं बोनेट ठीक है बोनेट मतलब कोई ढक्कन ए बी इन वंस बोनेट का क्या मतलब है टू कीप टाकिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग अगेन एंड अगेन टू कीप टाकिंग और थिंकिंग किसी भी चीज़ के बारे में बार बार जो है या तो बात करना या बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचना किसी भी चीज़ के बारे में लगातार सोचना या बातें करना ठीक है तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो क्या बोलते हैं कि ई बी ए बी इन वंस बोनेट वाक्य प्रयोग देखो ही सीम्स टू हैव अ बी इन हिज बोनेट बिकॉज ही गिवस टू मच अटेंशन टू ए स्मॉल वर्क ऐसा लगता है कि ही सीम्स टू हैव अ बी इन हिज बोनेट कि उसके तो जो है दिमाग में कुछ ही फ्रैक्चर है यानी कि फ्रैक्चर से मतलब क्या है उसके दिमाग में बी है बी इन हिज बोनेट बिकॉज ही गिवस टू मच अटेंशन टू स्मॉल वर्क अरे यार वो छोटे छोटे कामों में भी जो है बहुत सोच विचार करता है ठीक है यानी कि एक एक चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचना ठीक है हर हमेशा ये कोशिश करना कि मैं जो है परफेक्ट रहूँगा हर चीज़ में हर चीज़ को जो है परफेक्ट बनाने की कोशिश करना ठीक है तो उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे कि ए बी इन वंस बोनेट ठीक है तो जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है ठीक है अब उसने उस वो प्रोजेक्ट खत्म कर लिया है ठीक है जैसे मान लो कोई पिक्चर बना रहा है अपनी उसकी मूवी खत्म हो गई लेकिन वो सोच रहा है नहीं नहीं यार ये पिक्चर जो है ना मुझे ना इस ये गाना मुझे इस तरह से शूट करना चाहिए था ठीक है इस तरह से कर लिया नहीं नहीं यार मुझे ये इस तरह से करना चाहिए था नहीं नहीं ये इस तरह से करना चाहिए था इसी तरह से कोई व्यक्ति जैसे लिख रहा है अरे यार मेरी राइटिंग सही नहीं जा रही यार अरे यार मेरा अक्षर टेढ़ा हो रहा है अरे यार मेरा अक्षर नीचे जा रहा है अरे यार मैं ऐसे लिख दूँ ऐसे लिख दूँ तो इस तरह से जो है बार बार इस तरह से अगर कोई बार बार विचार करता है सोचता है तो उसे क्या बोलेंगे कि इसके दिमाग में क्या है बी है इसे इस तरह से याद रखेंगे हम इस तरह से इस तरह से याद रखो जैसे कोई किसी कोई व्यक्ति है उसका दिमाग है उस दिमाग में क्या हुआ कोई मक्खी घुस गई ठीक है अब जो है मक्खी का ऑपरेशन करके मक्खी तो निकाल दी गई लेकिन पता नहीं उसे बार बार ऐसा लगता है जैसे मेरे दिमाग में मक्खी घुसी हुई है और वो क्या कहते हैं गो 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 कर रही है ठीक है तो बस उसको यही दिमाग में रहता है हमेशा कभी कभी हो जाता है ऐसा तो इस तरह से याद रखो इसे जैसे कोई व्यक्ति है उसके दिमाग में क्या था कभी मक्खी घुस गई ठीक है अब मक्खी घुस गई तो मक्खी को तो डॉक्टर ने निकाल दिया ऑपरेशन करके लेकिन पता नहीं उसे बार बार अभी भी 
समथिंग दैट इज एक्सपेंसिव एंड नॉट वेरी यूजफुल कोई भी चीज़ जो कि महंगी तो बहुत ज़्यादा होती है और काम की बहुत कम होती है ठीक है तो उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं वाइट एलिफेंट महंगी और अनावश्यक वस्तु अब ये देखो वाइट एलिफेंट से याद हो रहा है अब वाइट एलिफेंट का कोई करेगा क्या मतलब ठीक है वैसे तो नॉर्मल जो एलिफेंट होते हैं ग्रे कलर के जो भी होते हैं वो जैसे भी होते हैं उन्हीं का कोई काम नहीं है तो वाइट एलिफेंट का क्या करेंगे हम ठीक है फालतू में वो महंगा भी पड़ेगा क्योंकि जो चीज़ मिल नहीं रही है जिस चीज़ की कमी होती है वो वैसे ही महंगा हो जाता है और कुछ काम भी नहीं आना है वाइट एलिफेंट ले भी लेके भी आ गए आप तो ठीक है आदमी जो है नॉर्मल एलिफेंट देखने आता है अगर आता भी है तो वैसे तो किसी के पास टाइम ही नहीं है तो कोई क्यों एलिफेंट को देखेगा लेकिन अगर कोई आता भी है तो नॉर्मल एलिफेंट को देखने आएगा अब आपने क्या किया पहली बात तो एलिफेंट खरीदा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और दूसरा वाइट एलिफेंट खरीदने लाए तो पैसे भी बहुत लग गए आपके और कुछ काम भी नहीं आना वो एक एग्जाम्पल देखो इसका ए स्विमिंग पूल वॉज बिल्ड फॉर बिजनेस पर्पज बट इट प्रूव टू बी अ वाइट एलिफेंट जैसे आपने कोई स्विमिंग पूल बनवाया ठीक है बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनवा दिया आपने ठीक है और आपको क्या लगा कि यार इसको जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा व्यापार हो जाएगा इससे टिकट विकट काट दिया करेंगे और जो है इसे पैसे कमाया करेंगे लेकिन अब उस पर आपका बहुत सारा खर्चा भी हो गया लेकिन वो चला नहीं स्विमिंग पूल ऐसा मान लो आपने ऐसी जगह बनवा दिया जहाँ की लोग बागों की पहुँच बहुत कम है तो अब वो महंगा भी हो गया आपके और आपके काम भी नहीं आ रहा हो तो इस तरह से हो जाता है कभी कभी तो उसे क्या बोलेंगे कि अरे वो स्विमिंग पूल बनवा तो दिया उसने लेकिन वो तो कुछ नहीं है अरे वाइट एलिफेंट ही मानो तो क्या मतलब है इसका इसका मतलब है कि एक ऐसी चीज़ बनवा दी उसने जो कि महंगी है और वह उसके कोई काम भी नहीं आ रही है ठीक है तो इस तरह से हम बोल सकते हैं वाइट एलिफेंट नेक्स्ट देखते हैं एट नंबर टू बाइड वंस टाइम टू बाइड वंस टाइम बाइड जो है ना बी आई डी बाइड का मतलब होता है ठहरना या रुकना किसी जगह पर ठीक है टू बाइड वंस टाइम इसका मतलब है टू वेट फॉर द राइट टाइम टू डू समथिंग सही अवसर की प्रतीक्षा करना या फिर समय काटना टू वेट फॉर द राइट टाइम टू डू समथिंग कुछ भी करने के लिए एक उचित समय की प्रतीक्षा करना या फिर वैसे ही समय काटना टू बाइड वंस टाइम अब बाइड का मतलब क्या है ठहरना वंस टाइम ठीक है कोई भी व्यक्ति है जो कि कुछ भी नहीं कर रहा है और सिर्फ अपने टाइम को काट रहा है ठीक है तो उसे क्या बोलेंगे हम टू बाइड वंस टाइम ठीक है जैसे ही वॉज बाइडिंग हिज टाइम टू टेक रिवेंज वह बदला लेने के लिए सिर्फ अपना टाइम काट रहा है या एक उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है एक ऐसे अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है कि वह जो है अपना बदला ले सके तो टू बाइड बाइड का मतलब क्या है रुकना या ठहरना तो अपने टाइम को ठहरा लेना किसी जगह पे रुक जाना ठीक है या ऐसे ही फालतू में अपने टाइम को काटना तो इस तरह से इसे याद रखेंगे टू बाइड वंस टाइम ये वंस की स्पेलिंग ठीक कर लेना ओ एन ई फिर अपोस्टॉप और फिर एस टू बाइड वंस टाइम टू वेट फॉर द राइट टाइम टू डू समथिंग सही अवसर की प्रतीक्षा करना या फिर समय काटना नेक्स्ट देखते हैं नाइन पॉइंट ब्लैंक पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है फ्रेंकली या फिर कैंडिडली स्पष्ट तौर पर देखो अभी इसे कैसे याद रखेंगे हाँ पहले बाकी प्रयोग देख लेते हैं इसका वैन आई आस्कड फॉर गोइंग आउट विथ माई फ्रेंड्स माई फादर रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक जब मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए अपने पिताजी से कहा तो मेरे पिताजी ने सीधे सीधे मना कर दिया पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है एक तो देखो क्या होता है किसी भी चीज़ को मना किया जाता है तो एक तो क्या है पूरे कल्ट के साथ करते हैं अपन ठीक है शिष्टाचार दिखा के मना करते हैं और एक होते हैं बिल्कुल सीधे तौर पे मना कर देते हैं जैसे आपने किसी से रुपए उधार मांगे आपका कोई मित्र है जिससे आप पैसे उधार मांगते हो तो एक तो वो बोल सकता है कि अरे यार पैसे तो मैं दे तो देता लेकिन मेरी भी यार बीवी बीमार पड़ी है और वो बच्चों की ट्यूशन फी दे दी तो एक तो इस तरह से मना करे आपको धीरे धीरे और एक आप पैसे मांगने गए और सीधा क्या बोले अरे नहीं है पैसे वैसे चल एक तरफ बंद निकल यहाँ से या फिर सीधा बोल दे पैसे तो नहीं दूंगा भाई मैं कुछ पैसे तो नहीं दूंगा तो ये क्या हुआ ये हो गया पॉइंट ब्लैंक बिल्कुल सीधे मना कर देना बिल्कुल मुंह पे मना कर देना पॉइंट ब्लैंक कैसे याद रखेंगे इसे याद रखेंगे मतलब कोई व्यक्ति जो है ना सीधे पॉइंट पर आता है मतलब ठीक है घुमा फिरा के बात ही नहीं करता सीधे पॉइंट पर आता है और बिल्कुल आप जो है ना बिल्कुल खाली के खाली रह जाते हो मतलब आप तो कुछ मांगने गए थे कुछ रिक्वेस्ट करने गए थे और आप बिल्कुल खाली रह जाते हो ब्लैंक रह जाते हो आप इस तरह से याद रखोगे इसे ठीक है बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो आप देखते हैं अरे यार ये क्या हुआ यार और वो बिल्कुल सीधे जवाब देता है आपको बिल्कुल पॉइंट पे जो बात करनी थी सिर्फ वही करता है सीधी से नेक्स्ट देखते हैं ऑन क्लाउड नाइन अब देखो ये भी बिल्कुल सिंपल है ऑन क्लाउड नाइन नौवे आसमान पे होना ठीक है क्या बात है यार आजकल तो तुम्हारे पैर नौवे आसमान पर चल रहे हैं यानी कि बहुत ज़्यादा मजे में होना या अत्यधिक प्रसन्न होना एक्सट्रीमली हैप्पी द थाट दैट ही वुड गेट जॉब मेड हिम ऑन नाउड ऑन क्ल
कि उसे जॉब मिल जाएगी इस विचार नहीं उसे नौवे आसमान पर पहुँच जाती है या इस विचार के मात्र इस विचार मात्र को अपने दिमाग में लाने से वह सीधा नौवे आसमान पर पहुँच गया नेक्स्ट देखते हैं इलेवन नंबर क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क अब देखो इसका मतलब क्या स्पिल्ट का मतलब हो जाए होता है फैल जाना क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क अब जो दूध फैल गया उसके ऊपर आप जो है रो रहे हो तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि वो जो दूध फैल गया वो तो गया काम से अब वो तो किसी तरह का रहा नहीं काम से तो इसको कहेंगे अपन व्यर्थ पछताना यानी कि अब पछता हुआ होत का जब चिड़िया चिप गई खेत अब तो जो होना था हो गया तो अब पछता के क्या फ़ायदा ठीक है तो अब रोने का कोई मतलब ही नहीं है टू एक्सप्रेस रिग्रेट अबाउट समथिंग किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में दुख प्रकट करना दैट हैज़ हैपन्ड जो कि हो चुकी है एंड कैन नॉट बी चेंज और अब जिसे बदला नहीं जा सकता एग्जाम्पल देखो इसका क्लियर है ना बिल्कुल उसी से ही वॉज अपसेट विथ हिज रिजल्ट जब उसके परिणाम आए तो वह उन परिणामों से जो है बेहद दुखी हुआ या उन परिणामों से व्यथित था बट हिज फ्रेंड टोल्ड हिम लेकिन उसके दोस्त ने उसे बताया टू प्रिपेयर अगेन कि वो दोबारा तैयारी करे एंड नॉट टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क और इस तरह से जो है जो हो गया उसके लिए न पछता है ठीक है तो इस तरह से इसे याद रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं ट्वेल्व थिक एंड फास्ट थिक एंड फास्ट का मतलब होता है रैपिडली एंड इन लार्ज नंबर रैपिडली मतलब शीघ्रता के साथ रैपिडली एंड इन लार्ज नंबर जब भी कोई चीज़ जो है तीव्र गति से और बड़े पैमाने पे होती है तो उसे बोलते हैं थिक एंड फास्ट बड़े पैमाने पर और तेज गति से एग्जाम्पल देखिए इसका नाव ए डेज टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग थिक एंड फास्ट आजकल जो है तकनीकी का विकास जो है बहुत ही तीव्र गति से और बड़े ही विशाल पैमाने पर हो रहा है अब कैसे याद रखेंगे इसे थिक थिक का मतलब होता है विशाल या फिर मोटा टी एच आई एन थिन मतलब पतला और थिक मतलब मोटा या फिर विशाल और फास्ट मतलब तेजी के साथ तो इस तरह से याद रखेंगे ना थिक एंड फास्ट अपने आप में क्लियर कर रहा है थिक मतलब विशाल हो गया फास्ट मतलब तेजी से हो गया तो एक तरीके से थिक एंड फास्ट का अगर हम अर्थ समझ लें तो वही अर्थ क्या है हमारी इस थिक एंड फास्ट ईडीएम का है नेक्स्ट देखते हैं हर टास्क अब देखो हर टास्क जो है एक ऐसा टास्क होना जो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो या एकदम इम्पॉसिबल टास्क हो उसको बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क दुरूह कार्य कठिनतम कार्य देखो जो ग्रीक पौराणिक कथाएं हैं ना हमारी जैसे जो ग्रीक है ग्रीक एक देश का नाम है ठीक है ग्रीक भाषा से कई शब्द हमने अंग्रेजी में लिए हैं और कई ईडियम्स जो हैं हमने ग्रीक भाषा से लिए तो ग्रीक पौराणिक कथाएँ जो हैं उनमें एक हरक्यूलियन नाम का आदमी हुआ है ठीक है तो उसको जो है कई सारे टेस्ट देने पड़े थे ठीक है तो उसको टेस्ट में क्या करना पड़ता था मतलब कई सारी परीक्षाएं उसकी हुई तो ऐसी परीक्षाओं में क्या था उसे बड़े कठिन से कठिन कार्य दिए जाते थे किसे हरक्यूलियन नाम के आदमी को अब उनमें से एक कठिन काम क्या दिया गया था उसे कि एक पत्थर है इस पत्थर को लेके और पूरे पहाड़ जो है इसकी चोटी पर चढ़ोगे तुम ठीक है और जैसे ही वो व्यक्ति हरक्यूलियन जो है पहाड़ की चोटी पर लेके जाता था पत्थर को पहले तो पत्थर ही बहुत बड़ा था बहुत विशाल था बहुत भारी था जो कि सामान्य आदमी से तो हिले भी नहीं तो उसको किसी तरह से धक्का दे दे के चोटी तक ले जाता था वो अब वो जैसे ही चोटी तक लाता था पत्थर को पत्थर लुढ़क के फिर नीचे आ जाता था और फिर वो उसे ले जाता था तो इस तरह से जो है मतलब बहुत कठिन कार्य हो गया ना एकदम कि उसको कैसे पहुँचाए चोटी तक क्योंकि चोटी तक लेके जाता है और फिर वो चोटी से लुढ़क के नीचे आ जाता है तो इस तरह का काम हरक्यूलन को दे दिया गया था और भी कई काफ़ी सारे काम उसे दिए गए थे टास्क मतलब होता है किसी को कोई काम देना ठीक तो हरक्यूलन टास्क जो है फिर तभी से जुड़ गया हमारे ईडियम्स में और इसका मतलब हो गया कि एक कठिन काम या इम्पॉसिबल वर्क इरेडिकेटिंग कास्ट सिस्टम फ्रॉम इंडिया इज स्टिल प्रूविंग ए हरक्यूलियन टास्क इरेडिकेटिंग मतलब जड़ मूल से समाप्त करना किसी भी चीज़ को कास्ट सिस्टम मतलब जाति प्रथा तो भारत में जाति प्रथा को जड़ मूल से समाप्त करना आज भी एक हरक्यूलियन टास्क है आज भी एक बहुत कठिन कार्य साबित हो रहा है आज तक जो है हम पूरी तरह से कास्ट सिस्टम को नहीं मिटा पाए हैं नेक्स्ट देखते हैं वंस एंड फॉर ऑल वंस का मतलब क्या होता है जैसे हम पढ़ते हैं ना कहानी वंस अपॉन ए टाइम देर वाज ए किंग एक बार की बात है कि एक राजा था तो वंस का मतलब क्या होता है एक बार ठीक है तो वंस एंड फॉर ऑल एक बार करो और हमेशा के लिए करो फॉर ऑल सब के लिए कर दो यानी कि पूरी तरह से करो जो भी कर रहे हो आप जैसे कि आप अगर ये ईडियम्स की तैयारी कर रहे हो तो जितनी भी ईडियम्स हैं लगभग लगभग जितनी भी इंपॉर्टेंट से ईडियम है सारी की सारी कर डालो और ऐसी कर डालो कि कभी उसे दोबारा भूलो ना तो क्या कहेंगे हम कि भाई मैंने तो पूरी ईडियम याद कर लिए और और कैसे कर लिए वंस एंड फॉर ऑल हमेशा हमेशा के लिए याद कर लिए पूरी तरह से याद कर लिए ठीक तो कम्प्लीटली और फाइनली एग्जाम्पल देखो इसका कश्मीर इशू मस्ट बी रिजोल्व वंस एंड फॉर ऑल रिसोल्व आर ई एस ओ एल वी रिजोल्व का मतलब होता है हल करना ये जो हमारी कश्मीर समस्या है इसे हमेशा ह
नेक्स्ट देखते हैं टर्न ए ब्लाइंड आई फिफ्टीन नंबर का टर्न ए ब्लाइंड आई इसका मतलब होता है डेलीबरेटली इग्नोर समथिंग डेलीबरेटली मतलब जानबूझकर इग्नोर मतलब उपेक्षा करना किसी चीज़ को देखकर भी अनदेखा करना जानबूझकर उपेक्षा करना ठीक है तो उसको बोलते हैं टर्न ए ब्लाइंड आई टर्न का मतलब क्या होता है मुड़ जाना ठीक है और ब्लाइंड का मतलब है आँख को बंद कर लेना जानबूझ के आँख को अंधी कर लेना आप देख रहे हो कि आपके सामने कोई व्यक्ति है वो किसी लड़की को परेशान कर रहा है तो आप जो है उस लड़की की मदद करने की बजाय अब आपको पता है गलत भी हो रहा है फिर भी जो है आप दूसरी तरफ झांकने लगते हो ठीक है तो इसे क्या कहेंगे टर्न ए ब्लाइंड आई तुम सब कुछ देख रहे थे तुम्हारे सामने गलत हो रहा था लेकिन फिर भी तुमने क्या किया यू टर्न ए ब्लाइंड आई तुमने जो है अपना मुँह फेर लिया या अपनी आँख फेर ली ये जानबूझ के अपनी आँख मींच ली तो उसे बोलते हैं टर्न ए ब्लाइंड आई ठीक है या कोई भी खतरा आने वाला है आप पे ठीक है आपको जो है सचेत होना चाहिए लेकिन फिर भी जो है आप आंखें मूंदे पड़े हो तो उसको क्या बोलेंगे टर्न ए ब्लाइंड आई जानबूझकर किसी चीज़ की उपेक्षा करना एग्जांपल देखते हैं इसका इट इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन नॉट टू टर्न ए ब्लाइंड आई वेन ही सी समथिंग इलीगल इज हैपनिंग यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह जो है जानबूझ के अपनी आँख ना फेरे वेन ही सी समथिंग इलीगल इज हैपनिंग जब वो देखता है कि कोई गैरकानूनी घटना हो रही है या कोई भी गैरकानूनी काम हो रहा है नेक्स्ट देखते हैं सिक्सटीन टाक ऑफ द टाउन टाक का मतलब बात ठीक है टाक ऑफ द टाउन मतलब कस्बे की बात होना टाक ऑफ द टाउन देखो किसे बोलते हैं कि जैसे मानो कोई व्यक्ति जो है अचानक से फेमस हो जाता है जैसे कि इस तरह से देखो मानो कोई लड़की है वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई ठीक है तो उस लड़की के बारे में सब बात करने लग जाएंगे जैसे वो किसी गांव की है या किसी शहर की है छोटे कस्बे की है टाउन की है तो सब उसके बारे में बात करेंगे अरे वो कौन की लड़की थी अरे वो कितने साल की थी अरे वो कितने दिन से चल रहा था चक्कर उनका अच्छा अच्छा भाग गई तो सारे लोग बात करने लग जाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे कि वो लड़की जो है टाक ऑफ द टाउन बन चुकी है इसी प्रकार से मानो कोई छोटा लड़का है वह जो है क्रिकेट के इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल हो जाता है और उसने शतक लगा देता है या सेंचुरी लगा देता है बहुत कम उम्र है उसकी तो तुरंत ही जो है कस्बे में उसके कस्बे में बात फैल जाएगी अरे फलाने का लड़का जो है क्रिकेट टीम में शामिल हो गया या फिर फलाने का लड़का जो है नौकरी लग गया अच्छा नौकरी लग गया कहाँ तैयारी कर रहा था कब से तैयारी कर रहा था कौन सी कोचिंग ज्वाइन की थी क्या किया था तो क्या हो गया वो टाक ऑफ द टाउन इस तरह से याद रखेंगे इसे इंग्लिश में देखो इसे टू बी वाट एवरी इज टॉकिंग अबाउट कुछ ऐसा हो जाना जिसके बारे में सब लोग बात करें तो ऐसा ही नहीं व्यक्ति हो कोई वस्तु हो सकती है कोई घटना हो सकती है तो उसको हम बोलते हैं जिसके बारे में सब बात करें टाक ऑफ द टाउन आफ्टर हिज सेलेक्शन इन यू एग्जाम ही बिकेम द टाक ऑफ द टाउन यू पी एस सी एग्जाम जो होती है हमारी आई ए एस की जो एग्जाम होती है जब उसमें उसका सिलेक्शन हो गया तो उस सिलेक्शन हो जाने के बाद में वह व्यक्ति सारे कस्बे में जो है छा गया या सारा कस्बा उसके बारे में बात करने लगा वह टाक ऑफ द टाउन हो गया नेक्स्ट देखते हैं सेवनटीन पुल द वूल ओवर आइस पुल द वूल ओवर आइस इसका मतलब होता है टू डिसीव सम वन या फिर किसी को धोखा देना देखो एक तो जो ईडियम होती है ना उसका पूरा अर्थ समझा करो आप हर शब्द का तो आ, आपको याद रखने में ना बहुत आसान हो जाएगी जैसे पुल द वूल ओवर आइस पुल का मतलब क्या होता है खींचना ठीक है वूल डब्ल्यू डब्ल्यू एल वूल का मतलब होता है ऊन ठीक है अब देखो इस टू पुल द वूल ओवर आइस का इसका मतलब क्या है टू डिसीव सम किसी को धोखा देना अब देखो कोई आपको धोखा देना चाहता है तो उसने क्या किया ऊन लेके आया और बहुत सारी और आपकी आंखों पर जो है बढ़िया पुल कर दी मतलब खींच खींच के आपकी आंखों पर जो है ऊन बांधी अब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा अब आसानी से आपको धोखा दिया जा सकता है तो उसने क्यों बांधी उन आपकी आंखों पे ताकि आपको आसानी से धोखा दे सके अब बताओ अगर इस तरह से आप याद रखोगे तो इसे भूलने की कहाँ संभावना बन रही है इसके हमने अर्थ समझ लिया अच्छी तरह से हिंदी में इसका अर्थ समझ लिया इसके एक एक शब्द का अर्थ समझ लिया और हमने एक जो है इमेजनरी जो है एक अपने मन में एक स्टोरी बना ली छोटी सी उसको जोड़ लिया तो अब कैसे भूलेंगे इसे तो इस तरह से याद रखना है हमें टू पुल द वूल ओवर आइस तो ये हो गया इसका मतलब धोखा देना आई वॉन्ट टू नो द कम्प्लीट ट्रुथ मैं पूरा सत्य जानना चाहता हूँ डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर माई आइस मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश मत करो या मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो मेरी आंखों पे जो है पट्टी बांधने की कोशिश मत करो डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर माई आइस नेक्स्ट देखते हैं एटीन निप इन द बड इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली स्टेज सिर उठाते ही कुचल देना टू डिस्ट्रॉय समथिंग एट एन अर्ली स्टेज डिस्ट्रॉय का मतलब है विनाश कर देना मिटा डालना किसी को अर्ली स्टेज मतलब बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में अब देखो इसे याद करने के लिए थोड़ा ध्यान दो ये जो निप है ना एन आई पी निप निप का मतलब होता है चुभोना जैसे सुई चुभोते हैं ना उसको बोलते हैं निप और बड बी यू डी बड बड का मतलब होता है कली ठीक है तो अब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि जब मानो फूल है वो कली के बाद ही तो फूल बनता है अब कली में 
किसी भी चीज़ को हमने प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट कर दिया जैसे मानो कि कोई बुरी बुरी आदत हमारे अंदर विकास ले रही है जैसे छोटे बच्चे उनको क्या नाखून खाने की आदत पड़ जाती है अब अगर हमने उस आदत को उसी टाइम नहीं सुधारा उसी टाइम पे अगर हमने उसे नहीं सुधारा तो जो है वो आगे चल के बहुत खतरनाक साबित होगी ठीक है तो उसी चीज़ को उसी समय पे सुधार देना ठीक है या फिर किसी ने हमारे खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की तो वहीं की वहीं जो है उस विद्रोह को दबा दबा डालना ठीक है जैसे क्या होता है कि ये जो बड़े बड़े होते हैं ना बड़े बड़े डोन लोग होते हैं तो उनके खिलाफ अगर उनको लगता है कि कोई विद्रोह कर रहा है तो उसकी सारी फैमिली को ही मार डालते हैं वो तो इसे क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे निप इन द बल्ड बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में कुचल डालना जैसे कि फूल खिलने वाला था कली से फूल बनने वाला था वो बड जो थी वो आगे चल के फूल बनती लेकिन हमने उसे वहीं पे ख़त्म कर दिया तो ये हो गया निप इन द बड तो समझ गए ना निप इन द बड पूरा बिल्कुल क्लियर है निप इन द बड से निप का मतलब चुभो ना और बड मतलब कली यानी कि कली कोई भी चीज़ जो कि अपनी कली की अवस्था में हो यानी कि अपनी शैशव अवस्था में हो अपनी प्रारंभिक प्रारंभिक अवस्था में हो उसे उसी समय नष्ट कर देना एग्जाम्पल देखो इसका बैड हैबिट्स मस्ट बी निप्ड इन द बड बुरी आदतें जो हैं उनको अवश्य अवश्य रूप से जो है प्रारंभिक अवस्था में नष्ट कर देना चाहिए जरूर से जरूर कर देना चाहिए नेक्स्ट देखते हैं हालसेन डेस हालसेन डेस का मतलब होता है ए वेरी हैप्पी पीरियड इन द पास्ट गुजरे हुए आनंदमय दिन यानी कि भूतकाल में पास्ट मतलब आपका जो समय बीत गया उस पास्ट में अगर आपने कोई बहुत ही अच्छा समय बिताया तो उस अच्छे वाले समय को क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे हालसेन डेस जैसे काफ़ी सारे बड़े लोग बोलते हैं कि यार बचपन जो है वो तो हालसेन डेज थे या फिर मेरा स्कूल का टाइम हालसेन डेज था या फिर मेरे कॉलेज का टाइम जो है हालसेन डेज था तो इस तरह से अब देखो ये कैसे बनी है एडियम इसकी थोड़ी हम स्टोरी समझते हैं हालसेन डेज देखो एक लड़की और लड़का ठीक है ये भी कोई ग्रीक स्टोरी है ये क्या है दोनों प्यार करते थे ठीक है तो अब लड़का जो था वो क्या हुआ समुद्र में जहाज़ लेके कहीं जा रहा था तो समुद्र में उसका जहाज जो है डूब गया और वो मर गया पीछे से वो लड़की भी जो है समुद्र में कूद गई और मर गई तो उनका ऐसा प्रेम देख के समुद्र के देवता ने उन दोनों को पक्षी बना दिया ठीक है हालसेन एच ए एल सी वाई ओ एन हालसेन जो है एक पक्षी का नाम है ठीक है जो कि समुद्र के किनारे पाया जाता है और वहीं अपना घोंसला बनाता है अब इन दोनों को पक्षी बना दिया पुनर्जीवन दे दिया तो ये क्या हुआ समुद्र के पास ही रहने लगे लेकिन जब इन्होंने अपना घोंसला बना लिया और जब इनकी अंडे देने की बारी आई तो अचानक समुद्र की लहरें आती थी जोर जोर से उफान से तो इनको डर लगता था तो ये अपने अंडे नहीं दे पा रहे थे ठीक है तो फिर ये जो लड़की का पिता जो था यानी कि अब तो पक्षी बन चुके थे लेकिन जब वो लड़की थी तब उसका जो पिता था तो उसने क्या किया कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि साल में सात दिनों के लिए समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत रहती थी तो उस समय जो है वे आसानी से अपने अंडे दे लेते थे और वो सात दिन उनके बड़ी ही शांति से गुजरते थे तो फिर ये पक्षी जो है उस समय को कैसे याद करते थे कि यार वो तो बड़ा ही शांति का समय था धीरे धीरे चल के फिर ये कहावत बन गई जिस भी व्यक्ति का थोड़ा सा भी समय जीवन में अच्छा गुजर जाता है तो वो क्या बोलता है कि वो मेरे हालसेन डेज थे तो इस तरह से इसे याद रखेंगे हालसेन डेज ऑलमोस्ट एवरी वन रिमेंबर्स द हालसेन डेज ऑफ हिज चाइल्डहुड लगभग लगभग हर आदमी जो है अपने बचपन के बारे में क्या बोलता है या अपने बचपन को कैसे याद करता है वो इस तरह से याद करता है कि यार वो जो बीता हुआ बचपन था वो मेरे हालसेन डेज थे बड़े ही आनंदमय दिन थे नेक्स्ट देखते हैं ट्वेंटी और ये हमारा आज का लास्ट शब्द है टू बियर द ब्रंट ऑफ लास्ट तो है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो, तो थोड़ा ध्यान दें बियर का मतलब होता है बर्दाश्त करना सहन कर सहन करना बी ई ए आर बियर बियर का मतलब क्या होता है बर्दाश्त करना या सहन करना और ब्रंट बी आर यू एन टी ब्रंट ब्रंट का मतलब होता है कोई जो चोट लगती है ना या आघात लगता है सदमा लगता है अचानक से उसको बोलते हैं ब्रंट टू बी आर द ब्रंट ऑफ अब देखो बस हो गया अब कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं बची बस इसका अर्थ समझ में आ गया तो हो गया बिल्कुल क्लियर टू बी आर द ब्रंट ऑफ किसी भी जो है चोट को बर्दाश्त करने की क्षमता होना या उसे बर्दाश्त कर लेना सहन कर लेना बियर मतलब सहन कर लेना बर्दाश्त कर लेना ब्रंट मतलब गहरी चोट या फिर आघात बस अब क्या बचा याद करने के लिए फिर भी देख लेते हैं टू फेस द वर्स्ट पार्ट पार्ट ऑफ समथिंग टू फेस द वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग सबसे खराब परिणाम का सामना करना यानी कि बुरी सी बुरी जो है आप पे दौर आ जाए तो उस बुरे से बुरे दौर का भी सामना करना उसे बोलते हैं बी आर द ब्रंट ऑफ ठीक है वर्स्ट बैड वर्स और वर्स्ट बी ए डी बैड उसकी सेकेंड फॉर्म होती है वर्स डब्ल्यू ओ आर एस ई और थर्ड फॉर्म होती है वर्स्ट डब्ल्यू ओ आर एस टी तो बुरे से बुरा समय जो आ जाए उसको भी जो है फेस करना ठीक है तो उसे वो बोलते हैं टू बी आर द ब्रंट ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं द थीप वॉज कॉट रेड हैंडेड चोर रंगे हाथों पकड़ा गया यानी कि चोर चोरी करते पकड़ा गया नाव ही वुड हैव टू बी आर द ब्रंट ऑफ ला अब उसे जो है कानून
संभालनी पड़ेगी कानून की चाबुक का सामना करना पड़ेगा तो इस तरह से आज की हमारी सीरीज समाप्त होती है तो एक बार शुरू से लेके और लास्ट तक पूरा रिवाइज कर लें एक बार बिल्कुल ठीक है और देखें वैसे कोई ज़्यादा कठिन नहीं है सबसे आसान तो यही है ई अगर आप करोगे तो ठीक है क्योंकि इसमें उसका अर्थ समझ लिया ठीक तरह से तो हो गया काम और यहाँ तो मैंने आपको जो है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया उसका हिंदी अर्थ भी बता दिया है आपको इंग्लिश टू इंग्लिश भी बता दिया है और एग्जाम्पल भी बता दिया तो एक बार पुनः इसको एक बार रिवाइज कर लें और जब नेक्स्ट सीरीज पर आएँ तब एक बार फिर इसे रिवाइज करें धीरे 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 मैंने आपको बार बार बता रखा है वॉक को डेली एक घंटा टाइम दें डेली एक घंटा टाइम जो है वो कैप को ही दें क्योंकि वो कैप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लैंग्वेज का ये बात अगर आपके समझ में आ गई ना तो बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश बिल्कुल फरफरा फरफराती हुई हो जाएगी बिल्कुल वो बोलते हैं ना वो फर्राटेदार हाँ वो बिल्कुल वैसी हो जाएगी बस जो है शांति के साथ जैसे हम ध्यान करते हैं पूजा पाठ ना करते हैं ना बिल्कुल उसी तरह से इसको अपनी पूजा समझें और रोज़ एक घंटे इस वो को देते रहें तो फिर मिलेंगे ठीक है